Шановні журналісти, я ви дійсно здійснюєте? Ваша честь, я керуюся з чинним я законодавством розумію. і я нічого я не питаю, порушую. Згідно закону про суду устрій, я частина питаю, друга, я маю право здійснювати на стаціонарною камерою. І, так, і я наскільки знаю, що є, що є відповідно є відповідно стаття 129 Конституції України. Я думаю, що наша шановна прокуратура дотримується чинного законодавства. Я питаю, чи ви здійснюєте? Не стаціонарною камерою мені ніхто не має права заборонити. Не стаціонарною камерою мені ніхто не може заборонити в відкритому судовому процесі здійснювати не стаціонарною апаратурою відеозйомку. Якщо б я клопотала про стаціонарну камеру, то діб мені ваша честь, ви мали би винести клоп... цей ухвалу або заборонити, або ні. А стосовно нестаціонарної апаратури в відкритому судовому процесі, де не розглядається державна таємниця, де немає дітей до 16 років та інших немає підстав для заборони. От, і згідно статті частини 2, статті 9 Закону України про судоустрій, розгляд справок відбувається відкрито, не стаціонарною апаратурою, не заборонено. Тобто, ваша честь, я маю право навіть не... Ваша честь, на проведення не стаціонарної камери мені не потрібна згода суду, тому що згідно законів України я маю на це право. Ви здійснюєте, так? Так, згідно законів я здійснюю. Я питаю, чи ви здійснюєте? Я вже сказала, так. Я не чув. Так, я зараз починаю здійснювати, хочу обвинувальний акт записати. Зрозуміло, дякую. Сідайте, будь ласка. Ваше клопотання розглянемо, суд робить вам зауваження. Прошу, прокурор, оголосити короткий виклад обвинувального акту. Ваша честь, вона не виконує зауваження. Прошу повторно зробити зауваження, не припиняє свої дії. Відповідно до статті 329 історії до учасника кримінального провадження, а також інші особи присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідно розпорядженому робочому в судовому засіданні. Це було зауваження, причому не одна особа, яка присутня в залі, не реагує на дані зауваження. Прошу зробити попередження про відповідальність за неповагу до суду відповідно до частини 3 статті 330 кримінального процесу. Дякую. Продовжуємо судові розгляди. Прошу оголосити короткий виклад обвинувального акту. 26 червня 2012 року Олемега, яка перебувала на посаді була перед нарахуванням зарплати ДК Комунальник 3, то в Мрії виник злочинний мусов направлений на підроблення офіційного документа з метою його подальшого використання. Реалізуючи свій злочинний мусов направлений на підроблення офіційного документа з метою його подальшого використання, 26 червня 2012 року Олемега, перебуваючи на своєму робочому місці, за допомогою службового комп'ютера, виготовила довідку про свої доходи, куди внесла завідомлення правдивої відомості щодо отриманої суми заробітної плати на посаді бухгалтера ДК Комунальник 3, то в Мрії, а саме в грудні 2012 року 1450 гривень, у січні 2013 року 1700 гривень, у лютому 2013 року 2400 гривень, у березні 2013 року 1600 гривень, у квітні 2013 року 2450 гривень, у травні 2013 року 2340 гривень, разом 12740 гривень. Оскільки згідно довідки номер 4983-08-25-11-13 року, мати головним управлінням Пенсійного фонду України Тернопільської області, на мезі за вищевказаний період, був нарахований дохід в розмірі 8719 гривень 43 копійки. Крім цього, вона мала підробила підписку зазначеної довідці про доходи від імені директора ДП комунальних територій Марії Учко Михайло Івановича, що підтверджується, що підтверджується висновком експерта номер 17 дріб 376 дріб 13 від 6 грудня 2013 року та поставив вихідний номер 1 дріб 2 від 26.06.2013 року, який відповідає записам у журналі вихідної документації за вказане число. Таким чином, своїми мисними діями мав вчинила злочин, передбачений частиною першого статті 358 Кримінального кодексу України, а саме підроблення офіційного документу, який видається та посвідчується підприємству і надає права зметою його подальшого використання підроблювачів. Крім цього, доступ розслідуванням встановлено, що 26 червня 2013 року Лумера, яка перебувала на посаді бухгалтера по врахуванню зарплати ДК комунальних територій Мрії, повинен злочинний умсел, направлений на використання завідомо підробленого документа. Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на використання завідомо підробленого документа, Лумера 26 червня 2013 року з метою отримання кредиту подала кредитну спілку Тернопіль 2004 завідомо підробленого додатку про доходи, видано на її ім'я. Тільки останній виготовлено, виготовлено перебуваючим своїм робочому місці за допомогою службового комп'ютера, виконувала завідомо про відомості щодо отриманої суми заробітної плати на посаді багатого радика в 
комунальних проєктів Мурії Асан. У грудні 2012 року 1350 гривень, у січні 2013 року 1700 гривень, в лютому 2013 року 1300 гривень, у березні 2013 року 1600 гривень, у квітні 2013 року 2450 гривень, в травні 2013 року 2340 гривень, разом 12740 гривень. Оскільки згідно додатки номер 49-83-08-25-11-11 року на тому виконаному правильному плиці на фонду України в Тернопільській області, вирівняється за вирішення плати в тиждень на рахунок доклад в розмірі 8 819 гривень 40 в якій підробила підпис від імені директора ДП комунальних триятов Мрія Лучко Михайло Івановича, що підтверджує це висновковим експертом на 18 рік 376 від 13 від 6 грудня 13 року, та який поставила відповідний номер 122 від 26 року, чи червня 2013 року, і не відповідає запису у журналі відповідної документації за вказаним числом. Тим чином, сьогодні ми змінили на вимагу чинила злочин, що вважаємо частину числа, що тут є запитати 8-й кримінальний кодекс України, а саме використання завідної притомлення до документу. Дякую. Чи є цивільний позов в справі? Ні, не зайдеться. Дякую. Обвинувачена Олена Світлана Богданівна. Прошу підняти. Встановлю все одно обвинувачення. І ваше правильне прізвище ім'я по батькові? Олена Світлана Богданівна. Число, місяць, вік народження? 16.06.1977. Де народилися? Місто Тернатович. Національність? Українська. Громадянка? Україна. Одружені? Розлучено. Розлучено. Чи є діти у вас на вихованні? Є двоє дітей. Двоє дітей. Скажіть, будь ласка, ім'я і рік народження, дату. Сампаро Тарас Русланович. Тарас, так? Угу. Тарас Русланович. Є рік народження, число? Ми візьмемо на 3-й, 1997. 1997. І? Долова Назар Васильович. Назар? Васильович. Є рік народження? 20.08.2005. Це Лабан, так? Так. І вибачайте ще за першого сина Тарас Русланович? Так. І прізвище? Сампара. Сампара, так? Сампара. Чи є у вас батьки? Тоді в мене мама після інсульту. Мати. Так який рік народження? Мати рік? 48 рік народження. 1948 рік народження. Ім'я по батькові? Лена Газанова Дмитрівна. Проживає зі мною Малина Утримовна. Лена Газанова Дмитрівна, так? Так. Ясно. Де ви проживаєте? Село Гаїшевченківське. Вулиця? Мазепа Семінець. Тернопільський район, так? Так. Раніше не потягали до кримінальної відповідальності? Ніколи. Чи працюєте ви в даний час? Працюю. Де? ДП комунальний втрих автомобілі під керівництвом Лучка Михайло Івановича. Є офіційний документ з цього приводу, поданий вами до суду, коли розглядав попередній суддя чи на досудовому слідстві? Попередній суддя, я не пам'ятаю, що документи немає. Немає. Є прохання. Додайте, будь ласка, документ про ваше місце роботи. Ваша честь. А можна попросити, щоб тут вилучити, так як на мої... Ви могли видавати мені довідки, я чекаю місяць, згідно чинно законодавства про інформацію, я отримую це в дому листом. Це у ваші підприємства, де ви працюєте? А чи звертався з цього приводу захист, на домову правову допомогу? Я ваша честь, саме справді, що ми захист не повідомляли. Зрозуміло, уточніть цей момент. А ми вирішили, там ще є два стопових процеси, там її недавно було, там додавали, якусь консультували. Потім її було звільнено з роботи, не закликали. То процес зараз триває, так, як я правильно зрозумів? Так. Я зрозумів. Дякую. І якщо є довідки про стан здоров'я, ваш, матері, дітей, будь ласка, теж представте суду. Ви отримали обвинувальний акт? Отримали. Отримали обвинувальний. Чи зрозуміло вам обвинувачення? Який орган засудового слідства вам висуває? Те, що оголосила прокурор, те, що ви отримали. Чи зрозуміло обвинувачення? Ну, я його прекрасно зрозуміла, що він... Зрозуміло, так? Ні, ні, я зараз ми до цього дійдемо, коли буде задавати пояснення, а я поки що уточняю, чи зрозуміло вам обвинувачення, так? Так. Є. Чи ви знаєте себе винною за частиною першої статті 358? Ні. Ні. Чи ви знаєте себе винною за частиною четвертої статті 358? Ні. Ні. 
Ви маєте право давати показання в судовому засіданні, це передбачено нормами КПК та статтею 63 Конституції України. Чи будете ви давати показання в судовому засіданні? Буду ваша честь, але після розгляду справи по суті... Тобто після дослідження всіх доказів в кінці судового слідства. Я правильно зрозумію? Дякую. Прокурор, які запитання по анкетних даних? Немає запитання. Дякую. Захист? Немає. Немає. Шановний прокурор, учасники судового провадження, які докази необхідно досліджувати і в якому порядку? Прошу висловити свою думку. Шановний судді, за спостом, що обвинувачення немає на незнайомому чи не незнайомому чинності злочин, я пропоную сміля виконувати порядку дослідження докази. І депутати свідків, які зазначені... Депутати свідків? Депутати матеріали кримінального впровадження і в кінці депутати ЛНА. Порядок дослідження докази я пропоную на вибачу. І документи, що характеризують по сьогодні, так? Правильно я думаю? Захід, ваша думка сьогодні? Ваша честь, мене заперечує проти повного дослідження матеріалів, повного дослідження матеріалів і доказів по справі, але пропонуємо з підзахисту на наступний порядок. Спочатку дослідження матеріалів кримінального впровадження, потім доказ свідчень, ну і вже потім доказ впровадження. Дякую. Обвинувачі дали мене, прошу, Тетлана Бабаєна. Ваша думка? Моя думка спочатку дослідити матеріали по суті, потім депутати свідки. Дякую. Прокурор, ви чули позицію учасників? У ваша остаточна думка позиція. Дякую. Саме у мене слідуючи порядок дослідження доказів. Якщо можна, я взагалі вважаю, що доцільніше би спочатку допитати свідки, оскільки вони би пояснили, було би собі зрозуміло, звідки взялися документи, які документи, чому вони появилися, чому ми їх досліджуємо. Зрозуміло. Дякую. Становлюється слідуючий порядок дослідження доказів. Заслуховує пояснення свідки, доглядаємо і досліджуємо докази кримінального провадження, документи, що характеризують особу, і заслухаємо пояснення обвинувачений вимоги. Чи є на сьогодні свідки, що ми могли заслухати? Немає? Немає. Яка ваша думка прокурор? Що до дальшого подобу до справи? Зважаючи на встановлений порядок дослідження доказів, з зв'язку з наявкою до свідків, я вважаю, за минулою продовжувати вас для впровадження та наступного засідання, тому прошу його перенести. Будемо забезпечувати я в посвідку на наступному проводиці. Дякую. Захід, ваша думка? Обвинувачена ваша думка? Ну, я думаю, коли я заперечую вашу честь, тому що на сьогодні в цьому засіданні є три учасники судового процесу. Двоє з таких просили спочатку розглянути на порядку. Зрозуміло, ми встановили порядку. Ваша честь, стаття 129 Конституції України говорить про рівні суспільних учасників судового процесу перед законом і судом, що ще раз доводить те, що прокурору Гульовська підтримує обвинувачення, але не чує сторони обвинуваченого. Я просто не хочу, щоб затягували ці дві засідання, і я хочу проводити сьогодні судове засідання, розглядати справу по суті, на тої скоріше виносити рішення, тому що я вже рік часу є обвинувачена. Це мені дуже важко, я просто не переношу стреси, і на мене пальцем тикають на роботі всі, що я є вельно. Я не хочу, щоб переносили. Значить, в нас встановлений порядок дослідження доказів, враховуючи те, що сьогодні прокурор не представила доказів, тобто не забезпечила свідку, ми відкладаємо розглядання кримінального провадження, на 7 жовтня, вівторок на 10.15. Відпустити. Тринадцяти жовтня, 10 на 0. Дванадцять годин. На 16 на 0. На 16 жовтня, на 9.30, на 15 жовтня, на 12 на 0. Захід вас? Так. 15 жовтня, середа на 12.00. Дякую, що добре, до побачення.